Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Ó, o Caô tá aí, Caô, tudo bem, meu lindo? Nem troquei ideia com o Caô hoje. E aí, professor, tranquilo? Que monstro, você tá bem? Eu tô bem, graças a Deus. Que bom, Jeová, né, irmão? <risos> e você, professor? Tá bom? Graças ao meu bom Deus também. Aí sim, então, então tá excelente. Opa, tamo junto. Vamos arrebentar nessa última aula. Thaís também, é. na outra aula. Tudo bem, né, Thaís? Tudo, pro. Fala aí, Thaís, que esse professor é chato pra caramba. Você quer fazer outra coisa e você nunca sabe quando eu vou falar o nome do aluno, né? Eu tô ligado, que eu sou chatão. Mas é meu jeito. Um ótimo, um ótimo dia pra você, viu, Thaís? E a Isadora, minha empreendedora. Oi, Pro. <risos> Tudo bem? Isadora, Tudo. eu não acredito. Mas... Sabe? <risos> é que louco, mano. Eu sou muito legal. Sabe o que eu percebi que eu faço? Que eu, é. eu ponho o mouse no aluno que eu tô falando. Não coloca o quê? Eu ponho a setinha do mouse. Mano, que retardado. Ah. Por exemplo, eu tô falando com você e eu vou lá com o mouse e ponho no, no seu quadradinho. Ai, que louco. Mentira. Sério, tô vendo isso aqui agora. Caraca! Eu vou tirar foto, porque, né, meu? Mas eu, eu, eu falo com a Alice, olha que doido, eu vou com a setinha na lista. Aí agora... É síndrome de professor que tem que ficar mostrando o que tá falando. Eu acho que é isso mesmo. Isadora, como é que tá a nossa empresa? Não, ninguém tá pedindo, então. Nossa, que coisa, Isadora. A gente precisa mudar essa sua startup aí. Tem que, tem que dar uma. procurar novos caminhos, Isadora. Vamos lá, é. vamos criar coisas, vamos, vamos tentar de algum jeito. Uhum. É o seguinte, vamos, eu vou procurar no YouTube algum coach. Tá. <risos> Isabelle, tudo bem? Tudo, pro. Isabelle, que fotos foram, eram aquelas que você postou no Instagram? Que linda! <risos> <risos> Você sabe que eu, eu fiz que eu sou professor, mas na verdade eu sou consultor de, de redes sociais, né? Eu falo que sou professor só para poder... Eu sempre soube. Que, não é, Andresa? Eu fico, mano, tem que fazer, fico analisando as postagens. Mas vamos trabalhar que o Brasil precisa de professores de filosofia e sociologia. E como precisam? Como, né? Mais que nunca. Que a coisa não tá brincadeira. Mas vamos lá. É, o conteúdo de sociologia é, primeiro, positivismo e clássicos da sociologia. Né? O positivismo, porque o positivismo é a, a, a razão de ser da própria sociologia, né? é porque o positivismo é aquela doutrina filosófica que vai considerar que o único, a, única, a única forma legítima de conhecimento é a ciência. Né? o conhecimento científico. E, por conta disso, é preciso criar uma ciência capaz de compreender a sociedade que está se estabelecendo no século XVIII e XIX. Ou seja, uma sociedade co completamente diferente da que existia na Europa antes dessa, da Revolução Industrial, da Revolução Francesa. E, e Conte, como entusiasta da ciência, entende que o positivismo é a única maneira que as ciências sociais, das quais a sociologia integra, né, é a ciência capaz de compreender e de desenvolver essa sociedade. Tá? Então, o positivismo é fundamental para se entender a, a sociologia. Né? E aí tem o lance dos três estados, estado teológico, metafísico é, e científico, que talvez eu pergunte. Tá? Então, é, Dei uma lida na torcida na área da sociologia lá, eu vou mandar depois vídeos para vocês também, mas basicamente é isso. E aí a gente tem os clássicos da sociologia, as teorias fundantes da sociologia, que no caso a gente tem é, Durkheim, Weber e Marx. Né? E, embora o Conte é o, vamos dizer assim, o pai da sociologia, mas embora né, não dá para chamar de pai, porque é, uma, é um saber, é uma disciplina, é um conhecimento autônomo, mas Durkheim é o primeiro a usar o termo sociologia, 
na, nas suas aulas, né? Que ele era professor, enfim. E ele é o primeiro a usar esse termo sociologia. E no que diz respeito aos clássicos da sociologia, a melhor maneira de você estudar para a prova é você pensar o seguinte: qual é a linha de, é, da sociologia de Durkheim? Os fatos sociais. Como que a sociedade impõe é, pressão sobre os nossos comportamentos. Né? Então, o Durkheim fala da sociedade pressionando o indivíduo, né? de como a sociedade molda o indivíduo. E aí, o fator fundamental são os fatos sociais. Né? Aquilo que a sociedade impõe como é, comportamento aceitável para o indivíduo. Casamento, escola, a medicina, enfim, é, a polícia, como todas essas, essa, esses fatos sociais, é, serviço militar, estabe, é, de alguma maneira pressionam a gente enquanto indivíduo. Tá? Henrique, deixa eu abrir aqui. Perdão, Henrique. Cadê? Já está aí, não? Está ingressando. Henrique, perdão pela demora, tá? É que eu estava com uma outra tela aberta... Não vi que você estava aguardando. Mas, de qualquer maneira, essa aula está sendo gravada, tá bom? Aí, a partezinha que você perdeu, você e o Nicolas, é só assistir depois no YouTube, tá bom? É, vamos lá. Hum, aí, a gente tem Weber, que vai ter uma visão muito mais de como o indivíduo... É, muda a sociedade em que ele vive, né? A ação social, né? Weber vai falar muito da ação social, é, da solidariedade orgânica, solidariedade mecânica, que são as nossas relações é, afetivas na mecânica, a orgânica são as nossas relações comerciais, as, as relações que a gente estabelece a partir do trabalho, da escola, das, dos, das transações comerciais, né? E a, a mecânica vai falar de da família, é, da igreja, as nossas relações afetivas. E, e, então, é, Weber está muito mais preocupado como as minhas ações modificam a sociedade, modificam a sociedade. E, e ele vai falar também uma questão muito importante de, de Weber, é a questão da religião. Weber vai falar da relação entre a, o protestantismo e, a, e o capitalismo, de como países protestantes são mais ricos que países católicos. E como protestante, naturalmente, ele é mais adaptado para o capitalismo, porque o protestante associa é, riquezas com bênçãos, né? E o protestante, ele tem uma vida mais de ascetismo, ou seja, ele é menos voltado para as coisas, para os prazeres da carne, e, e isso, consequentemente, leva ele a direcionar o seu, seu dinheiro para a família para o seu comércio, para o seu meio de, de para o seu trabalho. Então, o protestante, segundo o Weber, ele é mais dado ao trabalho, a acumular capital, a desenvolver a sua atividade comercial, industrial, enfim, do que o católico. E isso é fato, né? Quem tem um pouquinho de familiaridade com a com o protestantismo sabe que o que Weber falou é fato. E Marx é o sociólogo que vai tratar é, do, da, da relação da sociedade com o trabalho. Né? Ele vai analisar a sociedade a partir dos modos de produção. Ele vai dizer que o homem é o que ele produz. A, so, a sociedade são o, a, as, os modos de trabalho, os meios de produção mais é, adaptáveis a, a essa sociedade. E aí ele analisa as sociedades a partir das mudanças dos modos de produção, desde o escravismo até as revoluções industriais, as revoluções, né? até as que ele presencia, é claro. E, e ele vai falar que toda vez que as estruturas de trabalho de, de, dos modos de produção se modificam, as superestruturas, que são religião, moral, tra, é, sociedade, leis, também se modificam. Logo, a sociedade é o que ela produz. E ele vai identificar os, os elementos importantes nessa dinâmica das é, lutas de classe. Né? 
Você não vai falar da mais-valia, que é o valor excedente do, do trabalho que o trabalhador vende para os para quem detém os meios de produção. Ele vai falar da alienação, que é a, um fenômeno consequente da divisão social do trabalho. Então, para Marx, as, as divisões sociais e de produção mesmo, a, 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 como eu posso dizer a palavra, a especialização né, do trabalho, de cada trabalhador, gera o fenômeno da alienação, que é o trabalhador não ter noção do valor do seu trabalho como um todo, porque ele está ali fazendo só uma coisinha, ele não entende, ele não percebe o quanto esse trabalho é, é valoroso, mas ele, ele se submete a salários baixos por conta disso. Marx vai falar do fetiche da mercadoria também, que é o, a necessidade que o capitalismo tem de, de dar vazão à sua produção, então ele precisa sempre gerar no consumidor uma necessidade irreal de consumir. Né? E o que mais que eu posso falar? A ideologia também, que, né, que é, o, é um discurso que tem por objetivo é, perpetuar um comportamento que vai favorecer aqueles que têm o poder. Né? Então, Marx vai analisar a sociedade a partir do trabalho. Esses são os três é, clássicos da sociologia. É, conceito de cultura popular e cultura erudita, né? cultura popular é aquela produzida pelas, pelas classes sociais mais baixas e, portanto, vista de maneira é, como uma cultura inferior, e a cultura erudita que é, está associada às classes mais altas é a cultura acadêmica, aquela das universidades e dos meios mais ricos e, portanto, é vista como mais refinada e superior, tá? Conceito de cultura de massa, indústria cultural, que é o conceito estabelecido a partir dos filósofos marxistas da escola de Frankfurt, no começo do século XX, é, um começo não, né? já, já para o meio, ali, 1940 e alguma coisa, é, um grupo de filósofos é, judeus alemães de é, orientação marxista, começam a analisar os efeitos do capitalismo é, na vida humana. E uma das questões que eles analisam é o, o efeito do capitalismo na indústria, como a indústria se apoderou da, da, da cultura e começou a produzir uma cultura em massa, uma cultura em escala industrial para dar conta de obter lucro. Né? Então, ela se apropria de um fenômeno da cultura popular ou de um, de um, de um segmento cultural e, faz, e, e desenvolve aquilo de uma maneira é, em escala industrial e vende como cultura, mas na verdade ela está mais preocupada em vender aquilo como um produto. Importante dizer que os filósofos da escola de Frankfurt foram é, perseguidos na Segunda Guerra pelo nazismo, então eles deram linha e foram basicamente eles foram para os Estados Unidos, né? E lá eles é, destruíram os Estados Unidos com sua cultura comunista e, e segundo Olavo de Carvalho, é, influenciaram até os Beatles, né? Que na verdade não era um grupo, era uma galera que conspirava contra o capitalismo, era um grupo de comunistas. Essa última parte tira porque é um é um absurdo dito pelo lado de Carvalho e os seus seguidores, né? Mas só para contextualizar a escola de Frankfurt com o mundo hoje. É, os principais filósofos da escola de Frankfurt foram é, Hukheimer, Adorno, é, Marcuse, é, Habermas, né? São filósofos que, que a, gente vai, a gente já citou algumas vezes e citará em outros, tá? Mas aqui o que me interessa deles é a visão deles de cultura de massa ou indústria cultural. Vamos abordar também a questão de sexo, gênero, né? Que é que meu, que tá aí, né? A gente tem falado muito sobre isso. A gente tem vivido tensões gigantescas, principalmente no Brasil e nos Estados Unidos, em relação a esses conceitos. Lembrando que gênero é a construção cultural relacionada à sexualidade, ao sexo. Né? É, o sexo não, não representa tudo é, relacionado à questão sexual. O gênero é aquilo que eu me construo, 
como homem, como mulher, como homossexual, né? É, a maneira como a sociedade, como eu vou me construir socialmente, é o gênero, né? A questão histórica, psicológica, e orientação sexual, tudo isso está relacionado a, ao gênero. Sexo é a questão anatômica e biológica, né? O corpo, né? Tipo, a minha, a minha condição enquanto... É, corpo humano com, a minha, com as minhas características biológicas e anatômicas em relação ao meu aparelho sexual. Sexualidade vai abranger a minha orientação sexual, o meu desejo, né, a, a minha forma de lidar com o sexo, de, 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 a questão de gênero também, mas relacionada à sexualidade. Sexualidade aborda todas essas questões. É, gênero e cisgênero são dois termos cis, é quando a minha construção é cultural, histórica, o meu gênero, ele é, está de acordo com, a minha, com o meu sexo, ou seja, com a minha formação biológica, e transgênero é quando é, ocorre uma, um descompasso entre a minha orientação sexual e o meu, e o meu sexo enquanto anatomia e biologia, tá? Cis é de igual, né? E o transgênero é quando isso não, quando as coisas não estão, não tem a ver, tá? A minha parte biológica com a minha parte psicológica, para ficar mais fácil de vocês entenderem. Então a gente vai falar nesse, nesse item, a gente vai falar também um pouco de feminismo, da luta feminista, do existencialismo feminista da, da Simone de Beauvoir, Judith Butler, as, as ondas, as fases que o feminismo viveu, né? desde a Revolução Francesa até os dias de hoje. Então, assim, eu tenho um vídeo também sobre isso, eu vou mandar para vocês um dia antes. Eu acho que tem um vídeo sobre, sobre positivismo, sobre é, gêneros, eu também tenho, e, e agora o último item, eu também tenho, mano, ó. De boa, que é mercantilismo, capitalismo, liberalismo e neoliberalismo. O mercantilismo é a política econômica adotada pelos, pelas grandes potências no século XVIII, XIX, que de, é, de explorar a, os, a mão de obra e a, a matéria-prima e, e, e o território de, outras, de outros países, né? É, e o capitalismo é, essa, é esse comportamento social e econômico de acúmulo de capital. O liberalismo econômico é a doutrina filosófica que fundamenta o capitalismo, é, que surgiu no século XVIII, no iluminismo, com a burguesia, que é a ideia de que o Estado, a ideia de Estado mínimo, ou seja, o Estado não deve interferir nas uh, relações comerciais. O mercado não precisa da intervenção do Estado. O mercado tem as suas próprias regras, o mercado tem a sua própria dinâmica, a sua própria lógica. Aquilo que Adam Smith vai chamar de mão invisível do mercado. O mercado tem as suas leis de oferta e procura, de, de, é, de, de determinação de, de preço, de valor, valor real, valor da mercadoria e não precisa que o Estado interfira, né? É uma, uma política intervencionista. Isso o liberalismo é contra, né? E, e os principais nomes do liberalismo econômico: Adam Smith, Montesquieu, é, John Locke, né? São filósofos iluministas e liberais. Né? Liberalismo depois ele vai sofreu um, algumas derrotas muito grandes, né? É, pós, somente pós-guerra vem a, a o liberalismo. O Pedro, Oi. O Pedro interromper você é que o Nicolas ele pediu para você aceitar ele. O Nicolas, mas ele já tava. Ah, caiu. Não. Os dois. Ele falou que o celular dele não tinha reiniciado nada. Obrigado. Do lado, calma. O professor foi mal isso, a porra do celular não, não reiniciou do nada, velho. Não, Logo foi mal caiu. Que, eu não, que eu não vi vocês pedindo, desculpa. Não, que isso. Desculpa, Isabelle, mas tá tudo gravadinho, viu? Pois é só vocês, darem, vocês assistirem lá a aula que tá tudo certo, tá bom? Continuando. Então, o liberalismo vai sofrer algumas 
é, derrotas, vem uma, uma política intervencionista pós-guerra, né? É, já de, ó, a, é, na crise de 29 isso ocorre, do, do pós-guerra isso ocorre. O que, que é uma política intervencionista? É a política de Estado, a política de um Estado é, é, intervindo na economia. A gente tem vivido isso até agora, né? Hoje se discute muito. É, o, que, a, o que o governo deveria fazer após a Covid, né? A gente sabe que o governo, o nosso, o nosso governo, ele é um governo liberal, né? O nosso ministro da Economia, ele é o Chicago Boy, o pai do liberalismo, um dos, um dos grandes defensores do liberalismo econômico. Só que o governo Bolsonaro, é, por isso que eu acho legal, porque a gente tem que contextualizar para vocês, aí eu acho que também abre um pouco a mente de vocês para entender o... Por que, que é importante estudar essas coisas? Né? Que às vezes, algumas coisas em filosofia e sociologia, o cara está aprendendo e fala, meu, para que, que serve isso? Serve para você entender coisas que acontecem na sua vida hoje. Por exemplo, é, o governo Bolsonaro, por uma série de motivos, mudou de rumo. Né? E uma das, das, um dos rumos que o governo mudou foi a questão de ser intervencionista. O Bolsonaro sabe que para manter a sua popularidade, ele precisa atingir as classes mais baixas que sempre foram reduto do PT, né? Porque o PT, por ser partido de esquerda, naturalmente tem políticas públicas. Bolsonaro, quem acompanha o Bolsonaro antes de se eleger, sabe que uma das bandeiras do Bolsonaro era falar mal de Minha Casa Minha Vida, do... do é, qual que é o outro lá? É, Bolsa Família, o Bolsa, era uma das bandeiras dele, falar mal dessas políticas públicas, porque falava que não era para dar o peixe, era para dar a vara para pescar. Mas, na política, tudo está sujeito a chuvas e trovoadas, tudo muda o tempo todo, e Bolsonaro precisa agora de uma popularidade maior, e ele conseguiu, então o que ele fez? Os, os 600 reais pra, por conta da Covid, ao, ao auxílio emergencial. É importante dizer que ele queria dar 200 reais. A oposição conseguiu 600 e agora ele está surfando na onda da oposição. E ele está brigando com o Guedes para dar uma renda básica, que é outra bandeira do PT, mais especificamente do Suplicy. É, por que, que eu estou dizendo isso? Porque a renda básica, auxílio emergencial, Minha Casa Minha Vida, são políticas públicas que são consideradas intervencionistas, ou seja, é quando o Estado interfere na economia. E o, é, o que o Bolsonaro vendeu na eleição era que ele ia ter um superministro, o Paulo Guedes, que é o um liberal. E o liberal entende que o Estado não tem que ajudar as pessoas. O Estado tem que se desenvolver porque é um mercado forte, Melhora a quantidade de empregos, o que melhora o salário e todos nós seremos felizes para sempre. Né? São duas maneiras distintas de ver o mundo, que começam lá em 1800. Você vê como é bom saber história, saber sociologia, filosofia, para você entender o que se está discutindo hoje. E o neoliberalismo? A partir da década de 70, 60, 70, é uma nova... É, versão do liberalismo muito mais agressiva é, alcança vulto, que é o neoliberalismo. O neoliberalismo ele prega o fim das barreiras alfandegárias, o fim da presença do Estado, o Estado deve só é, garantir a, a propriedade privada, veja bem, a educação e a saúde. Mas, e a segurança, todas as outras áreas devem ser é, da iniciativa privada. O neoliberalismo defende a privatização, o que, que é a privatização? A, ve a venda de todas as estatais, estatais são empresas com capital público, por exemplo, é, Petrobras, é, a antiga Light, a Sabesp, é, essas empresas são empresas estatais. O neoliberalismo prega a, a, a privatização de todas as estatais, é, o fim do, da, do, das barreiras alfandegárias, ou seja, o livre capital indo para todo lugar, é, a não intervenção do Estado. Uh, basicamente, essas são as características principais. E o mercado livre, o, o mercado 
sem, a intervenção, sem nenhuma participação do Estado, o mercado andando pelas suas próprias leis. Tá? É, na verdade, é, é uma, uma versão mais radical do liberalismo econômico. Gente, deixa eu ver. Eu acho que deu, hein? E aí, o que vocês acham? Todo mundo entendeu tudo? Deixa eu, ver, deixa eu perguntar para a pessoa que eu não... Olha eu passando a setinha aqui, ó. Deixa eu ver. A Evelyn já, a Evelyn já falei? Acho que já. Laurien, já falei. Laurien, você entendeu tudo aí, minha nega? Entendi sim, pro. Ô, oh, Laurien, que bom. Tudo bem com você? Tudo e você? Também, Laurien. Não encontrei ainda aquela bolacha que você mandou a foto para mim. Não. Não é? Eu que... acho que a minha mãe... Oi? Eu acho que a minha mãe compra no... na Copi. A Copi tem aqui. Vou colar lá. Aquela compra. Vou, vou colar. A Copa é maravilhosa, né? A Copa uhum. é maravilhosa. A Copa, depois é. Então, você, aqui você tá de boa, Laurinha? Você entendeu tudinho? Sim, pronto. Posso ficar tranquilo. Se eu morrer hoje, você sabe que é neoliberalismo, que é liberalismo econômico. Tá de boa, né? Aham. Uhum. Temos para que eu não morra, né? Sim. E... <risos> não, Laurinha. <risos> assim, ó. Né? Claro, o professor estaria orando. Pô, oh, sim. Sim é deixar o acaso. Preciso das suas orações para que eu me mantenha vivo. Gente, é isso. Vocês querem saber as provas, não? Que? Manda aí. Silêncio. As notas das provas? Por favor. Ah, queremos. Por, queremos. por gentileza. De todos? Posso falar de todo mundo? Ela só brava, mano. Ah, Esse Nicolas é, é cria. Cria da favela, né, Nicolas? Lança a brava aí, É o cria da favela, esse Nicolas. Ai, ai. Olha aí, vocês vão sentir falta de mim ano que vem. Vocês vão ver. Vocês pegar um professor de filosofia. Então, assim. É óbvio que a gente vai. É, né, Alice? Então, vai ser também. Olha os caras bons aí, mas, enfim, eu tenho que fazer meu, meu comercial, né? <risos> Ó, então, filosofia, não, as notas quase foram boas. A gente 10, Ana Carolina 10, Andresa 7,5, é, Evelyn eu falo depois, Gabriel 9,5, Giovanni 6, Giovana, é, agora começa a ficar fora aqui, Giovana 10, Júlia 10, Henrique, 9, Isabela, 10, Isabelle, 10, Isadora, 10, Cauã, depois eu falo, Cauã, me pergunta depois, Laurien, 10, Leonardo, depois eu falo, Lucas, depois eu falo, Maria Eduarda, 10, Matheus, depois eu falo, Nicolas, 6, Ricardo, 9,5, Tá aí, sete e meio, e Vitória, depois eu falo. Tá bom? Depois me chama lá que eu falo pra vocês. Ó, oh, as notas foram boas, hein? Eu achei. Agora a sociologia. Sociologia, Alice, oito, Ana, oito, Andresa, dez, Evelyn, dez, Gabriel, sete, Giovanni, oito, Giovana, dez, Júlia, dez, Henrique, 8,5, Isabela, 8, Isabelle, 7,5, Isadora, 9,5, Cauã, 8, Laurien, 7, Leonardo, 6, Lucas, 8, Maria Eduarda, 10, Matheus, 8, Nicolas, 8, Ricardo, 7,5, eh, Thaís, 9, Vitória, 6. Só azul. Beleza, meus lindos? Lembrando que a P1 é o vídeo. Ainda tem a nota do projeto como um todo, racismo e Covid. E tem essa nota do, da prova da semana que vem, que eu não sei exatamente que peso ela vai ter, mas é mais uma nota. Beleza? Alguma pergunta? Deixa eu fazer a chamada. Professor, o trabalho que a Valmília vai passar de violência, que você vai... Ah, ah, <risos> Ele vai colocar como nota do quê? 
Alice, Alice, eu amo você, eu não sei o que seria a minha vida sem você. Antes de falar dessa nota, é, a Val falou que vai estabelecer um, um, uma, um meio para vocês me mandar esse trabalho, para eu ver, né, eu e ela, e mandar uma devolutiva para vocês, né, e dar a nota para essa atividade, e depois ter a amostra, né, essa atividade, esse, esse mesmo já arrumado, vai para a amostra. Então, o que, que eu quero aconselhar a vocês? A guardarem os, as, os vídeos que vocês usarem para editar, porque de repente fala, pô, isso aqui, ou põe isso aqui, eu não vou fazer isso de bobeira, tá, gente? Óbvio, não vou ficar pedindo por capricho. Mas se tiver uma coisa que não tiver legal, e aí eu vou pedir para vocês, ou eu, a Val, nós vamos pedir para vocês guardarem alguma coisa caso necessário. Então, guardem tudo para caso, caso vocês tenham que fazer uma nova edição. Mas a, a Val vai fazer a data e por onde vocês vão me mandar. E essa nota, eu vou contar como mais um trabalho. Tem né, bastante espaço lá para... Com todo o trabalho que vocês fizerem, é nota a mais, é ponto a mais, né? Ajuda. Uhum. Né? Deixa eu fazer a chamada e liberar vocês, se vocês estar com fome. Eu também. <risos> Eu tô com muita fome, na verdade. E vocês sabem, né, que eu sou hipoglicêmico, né, gente? A, a sorte Daqui que eu... a dois minutos tá no chão. É, a sorte que eu vou ficar em casa, né? Eu tô... <risos> em casa. Então alguém me leva no médico. Mas eu já tô tremendo aqui, já começou. A Alice tá aí. É, Ana Carolina não. Andressa tá. Evelyn tá. Gabriel. Gabriel não, né? Gabriel não. Giovanni não. Giovana tá aí. Júlia tá aí. Henrique também. Isabela Moreno tá aí. Isabelle Carvalho também. Isadora tá aí. Aquela tem o um iPhone da Isadora, palhaçada. Você tem que estar tá... Calma. Oh, tava aí, mas já deu linha, né? Laurien tá aí. Leonardo entrou hoje. Lucas. O Lucas tava aí, gente? Alguém pode me dizer? Porque eu não lembro. Entrou e caiu? Não. Ele disse que não tava conseguindo, professor. Ele mandou lá no grupo. Tá bom. E assistir a aula gravada depois. Ô, Andresa! Não, a Isabela, acho que, a Isabela acho que é mais, não sei. Não sei como é a dinâmica. E a Duda, mano? <risos> Provavelmente ela tá dormindo. Porra, mano, a Duda é palhaçada. Eu vou falar nada, fala pra ela que eu tô na bala com ela. Não, ela já acordou, eu acho. Ela já acordou. Ela não mandou mensagem no grupo ainda, mandou? Não, ela não mandou, mas ela visualizou. Mas é só a Duda que ela não entra, não? Não, é de todo mundo, não. fica sossegado. Ah, bom, porque eu já tô me fica sentindo incriminado. É. Ela já até perdeu prova, porque tava dormindo. Esqueci de acordar. Ah, tá, mano. Eu vou, vou, vou meter o louco nessa dúvida aí. Nicolas. Eu vou falar pra ela que você, fica, você tá chateado com ela e ela ah, entra. Fala que é eu verdade. Já, eu já tô chateado que eu deixei de seguir ela, você sabe, né? Olha. Ela meteu o louco em mim no Twitter lá, você viu? Não. Carope. Olha, tá no Twitter agora pra ver isso. É, não posso nem falar nada, que até meu professor me segue no Twitter. Ah. <risos> e aí eu falei, não seja por isso. Deixei de ser. <risos> Otário, ó, me tirando. <risos> eu já tô na bala com ela, tô mais ainda. Vai ser difícil ela recuperar o meu amor. Gente, tchau pra vocês, boa semana. Né? Boa semana para vocês, tudo de bom, estudem. Um dia antes da prova eu mando os videozinhos para vocês. Alice, obrigado por tudo, como sempre. Nada aqui. Alguém, todo mundo os adora, Giovana. Tchau, prof. Henrique, tchau, gente. Tchau, tchau. 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 Tchau